นับสนุนโดย d o d h o s t i n g c o m สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุภกิจทองดีจาก w w w s o u r c e c o d e n t h นะวันนี้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับการรันโปรแกรมบนอิมูลิเตอร์นะครับแล้วก็การรันโปรแกรมบน Android Device นะฮะโดยเริ่มต้นนะฮะก็จะทำการสร้างตัวของโปรเจกต์ Android ขึ้นมานะครับผ่านทางโปรแกรม Eclipse นะฮะซึ่งในคลิปที่แล้วได้เสนอแนะวิธีการในการติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นนะฮะเราก็จะทำการสร้าง Android Project นะครับจากเมนูไฟล์นะ New แล้วก็เลือกที่ Android Project จากนั้นก็ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์นะฮะผมจะตั้งชื่อว่า Sample 1นะครับทำการเลือกอตัวของ Target Device นะฮะ View Target ในที่นี้ผมจะเลือก Android 2.2 นะครับเป็น API version 8นะฮะแล้วในส่วนของ Application Name ผมจะตั้งชื่อว่า Sample 1นะครับ Package Name จะเป็น com android source code sample นะครับส่วนของ create activity ผมจะตั้งชื่อว่า main activity นะ min sdk version ผมจะใช้เวอร์ชัน8นะครับก็คือเวอร์ชันต่ำสุดที่จะใช้ได้นะฮะผมเลือกเป็นเวอร์ชัน8จากนั้นก็คลิก finish ครับเราก็จะมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า sample 1ขึ้นมานะฮะในโปรเจกต์นี้ก็จะมีโครงสร้างของ source program นะครับ source program ก็จะมี main activity นะฮะ .java อยู่ส่วนของ folder gen เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเจนให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Android Runtime เวอร์ชัน 2.2 อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมี3โฟลเดอร์ที่จะเป็นลักษณะของ r e s o u r c e file นะฮะพวกไอคอนนะครับ Layout นะฮะ Layout ก็จะเก็บ Layout ของโปรแกรมนะฮะของโปรเจกต์นี้ถ้าดับเบิลคลิกขึ้นมานะฮะ Layout ชื่อว่า main.xml นะฮะตัวไฟล์ตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะเลือกเป็น 2.2 นะฮะก็จะเก็บลักษณะของ Layout หน้าตาของโปรเจกต์ของเรานะฮะในที่นี้ก็จะมีด้านบนนะก็จะเป็น text view มีคำว่า hello world แล้วก็ main activity นะครับอยู่หนึ่งอันเราสามารถที่จะใช้ control ลากวางมา,มาได้นะฮะบนนี้นส่วนด้านบนก็จะเป็นการเลือก view นะ view portrait หรือ landscape นะแล้วก็ขนาดหน้าจอของ device นะเช่น 3.3 3.7 อะไรมันก็จะใหญ่ขึ้นนะลักษณะนี้นะอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อ value นะ value ก็จะเก็บค่าของ string นะเช่น hello นะ string hello เนี่ยก็จะมีการเก็บคำว่า hello world main activity นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น hello source code n t h นะครับก็ทำการบันทึกไปนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือส่วนของ android manifest xml ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับโครงสร้างของแอปพลิเคชันของเราว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะฮะก็คือจะมีแท็บในของแอปพลิเคชันนะฮะเวลาเราใส่ค่าต่างๆเข้าไปนะครับในส่วนของ Permission นะฮะว่าโปรเจกต์ของเรามีการใช้ Permission อะไรบ้างนะ,ะหากเรา,ารู้จักโค้ดหรือสามารถเขียน ML เข้าไปโดยตรงก็ทำได้ครับโดยคลิกที่ในส่วนของ ML ตัวนี้ก็สามารถป้อนโค้ดไปได้โดยตรงเลยนะครับนี่คือลักษณะโครงสร้างนะครับคร่าวของโปรเจกต์ sample หนึ่งนะของเราคราวนี้กลับมาในส่วนของการรันนะฮะใน emulator เนี่ยเราสามารถเลือกเลือกที่อ่าในส่วนของรันด้านบนก็ได้นะฮะหรือคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับเลือกที่ run as นะฮะแล้วก็เลือกที่ android application นะครับตอนนี้ก็จะบอกว่า no compatible target นะฮะคุณต้องการที่จะสร้างใหม่หรือเปล่าบอกว่า yes นะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้สร้างตัวของอ device ที่เป็น emulator ไว้ไว้เลยนะตอนนี้เราต้องกะต้องทำการสร้างขึ้นมานะครับคลิกขวาคลิกที่ตัวของ new นะฮะ folder new b o t t o m new ตรงนี้ตั้งชื่อนะครับ android 2.2 emulator นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น 2.2 นะฮะให้มันตรงกัน
ใส่เอสดีการ์ดสัก5้าสเมตรนะครับให้สนับช็อตได้ด้วยนะฮะแล้วก็ขนาดตัวนี้ก็ตามดีค่าดีฟอลท์ที่เขาให้มานะฮะฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งหากเรามี GPS นะฮะเราสามารถเลือก New นะฮะแล้วเลือกที่ GPS Support คลิกโอเคมีกล้องคลิก New ไปที่ Camera Support แล้วก็โอเคเราก็จะได้กล้องมานะครับอ่าเลือกเป็น Yes ก่อนนะ Camera Support ให้เป็น Yes นะครับจากนั้นอ่า GPS อ่า GPS ก็เป็น Yes นะฮะจากนั้นก็คลิก Create นะฮะตรงนี้ก็จะรอสักระยะหนึ่งฮะแล้วก็จะมีอ่าด้านล่างนี้ก็จะมีบอกว่าอ่าการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะก็จะมีตัว Android e m u l a t o r ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งอ่าปิดไปก่อนฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะทดสอบนะฮะลานใหม่นะครับสั่งลานก็จะมีการลานตัว e m u l a t o r ขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็เป็นตัว Android เวอร์ชัน 2.2 นะซึ่งการบูตตรงนี้จะกินระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับเมื่อ,อตัวของ Android นะฮะบูตเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเรียกตัวโปรเจกต์ของเรานะฮะขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นชื่อโปรแกรมว่า Cyber 1นะฮะจะมีข้อความนะครับคำว่า Hello Source Code n t h นะแต่ให้สังเกตนะว่าขนาดมันจะใหญ่มากนะครับหน้าจอเลยนะให้ลองคลิกปุ่มแบ็กกลับตัวนี้นะปุ่มแบ็กจะเห็นได้ว่าไตเติลด้านล่างเนี่ยเราไม่เห็นเลยอิมูเลเตอร์นี้จะมีขนาดที่ไม่เหมาะสมนะกับการที่เราจะทดสอบนะครับให้ทำการปิดไปก่อนนะปิดคลิกขวาแล้วก็เลือก close นะแอปพลิเคชันซึ่งกระบวนการในการปิดก็จะช้านิดนึงนะฮะนี่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะตัวอิมูเลเตอร์ก็จะปิดไปเรียบร้อยแล้ววิธีการแก้ไขนะฮะตัวอิมูเลเตอร์ที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับให้คลิกที่ปุ่มด้านบนนะครับตัวของ AVD SDK AVD Manager นะฮะแล้วคลิกเลือกในส่วนของ AVD ก็คือตัวอิมูเลเตอร์ของเรานะฮะจากนั้นก็คลิกปุ่ม Start นะครับในช่องนะฮะก็ให้ใส่ขนาดนะครับให้ติ๊กแล้วใส่ขนาดในที่ผมใส่เลข7ไปนะฮะก็คือให้สกรีนไซส์มีขนาด7นิ้วนะฮะแล้วคลิกร้อนขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิมูเลเตอร์ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีขนาดที่พอดีนะฮะตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีอิมูเลเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาตัวทดสอบลานใหม่นะฮะตอนนี้ปิดไปได้เลยนะทดสอบลานใหม่อีกรอบนึงอันนี้คือสถานะนะฮะก็มีการสั่ง install แล้วมีการสั่งเรียกนะฮะโปรแกรมนะครับให้กลับไปนะฮะก็จะเห็นว่าโปรแกรมเราสามารถรันขึ้นมาได้และเมื่อเราคลิกกลับเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เมนูต่างๆของ Android ที่อยู่บน emulator ได้นะฮะจะสังเกตได้ว่าผมเข้ามาในในส่วนของแอปพลิเคชันนะฮะจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Cyber 1นะครับถูกติดตั้งมาให้นะฮะเมื่อคลิกเข้าไปก็จะคือก็คือโปรแกรมของเรานะฮะที่กำลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการในการพัฒนาอยู่บนทดสอบนะฮะการรันพัฒนาอยู่บน emulator นะครับคราวนี้นะครับจะมาลองอวิธีการในการที่จะสั่งรันอยู่บนเครื่องนะครับเราสักครู่นะฮะซึ่งเครื่องของผมที่นำมาตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับคูเปอร์นะฮะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะซัมซุงคูเปอร์นะครับแล้วก็จะมีสาย USB ที่แถมมาด้วยนะครับผมเริ่มต้นนะฮะก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าตัวของอมือถือของเราเนี่ย
Android ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับมีการดูนะฮะก็คือให้เข้าไปในส่วนของ setting นะฮะนะครับ setting จากนั้นให้เข้าไปที่ about phone นะครับในส่วนของ about phone เนี่ยก็จะมีส่วนของเวอร์ชันของ Android นะฮะในที่นี้เป็นเวอร์ชัน 2.2.1 นะฮะก็คือเจ้าเครื่องนี้จากนั้นนะฮะก็ให้เข้า setting อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปในส่วนของ application นะครับ application แล้วก็เมนู development นะครับติ๊กช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะติ๊กช่อง USB debugging ไว้ด้วยนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับการดีบัคกิ้งการรันโปรแกรมได้นะขั้นตอนต่อมาก็คือนะเอาสาย USB เนี่ยเสียบแล้วก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะเมื่อเสียบสายนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาในส่วนของอการสั่งรันนะครับเพื่อให้ไปรันในตัวของเดเวิร์ของเรานะฮะวิธีการก็คือให้เข้าไปในส่วนของอด้านเมนูด้านบนนะครับสั่งรันเนี่ยให้เลือกที่รันคอนฟิกูเรชันนะครับจากนั้นในแท็บที่ชื่อว่าทาร์เก็ตนะฮะให้เลือกเป็นเมนวนนะครับจากนั้นก็แอปพลายนะฮะแล้วก็สั่งรันนะครับเมื่อเราสั่งรันตรงนี้มันจะมีในส่วนของเดเวิร์ของเรานะฮะขึ้นเป็นรายการที่2นะฮะนี่คือ emulator นะครับอันนี้คือของเรานะเป็นอา t a r g e t จะเป็น Android version 2.2.1 นะครับก็คือตอนนี้นะฮะก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับเพื่อสั่งรันได้ก็จะมีกระบวนการด้านล่างนะครับกระบวนการด้านล่างสั่งรันแล้วก็ขอกลับไปดูในส่วนของ device นะฮะส่วนดีของ device ตอนนี้นะฮะเลื่อนเปิดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้โปรเจกต์ของเราก็ถูกสั่งมารันนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ hello source code n t h นะฮะแล้วหากกลับไปดูในส่วนของหน้าโปรแกรมนะครับหน้าโปรแกรมอ่าโอเคเจอแล้วฮะก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า sample one นะฮะ sample หนึ่งอยู่นะครับถ้าลองแทบดูนะฮะคลิกดูก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็หวังว่านะครับเนื้อหาความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะฮะไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเว็บไซต์ของเรามาด้วยดีตลอดนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ